സങ്കല്പത്തിൻ്റെയും ഭാവനയുടെയും ക്രിയാത്മകതയുടെയും ജീവനുള്ള ക്യാൻവസ് പ്രത്യാശയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് സ്വന്തമാകുന്ന വീടിനെ നമ്മൾ നല്ല വീടെന്ന് പറയുന്നു അത്തരം ഒരുപാട് നല്ല വീടുകളുടെ ധന്യതയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആനേറ കടകംപള്ളി റോഡിലെ മുല്ലൂർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള കോയിക്കൽ എന്ന വീടിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ വീടിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് ആയ ശ്രീ കുമാർ അരവിന്ദ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഈ വീടിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ രീതിയും നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വീട് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് ഇപ്പം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ വീടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനെട്ട് സെന്റ് പ്ലോട്ടാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിൽ ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഇത് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീട് ചെയ്തത് ആദ്യം എൽഡർ സിസ്റ്റർ അവരാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ യങ് സിസ്റ്റർ അവർക്കും കൂടെ ഒരു വീട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് വന്നു ഈ രണ്ട് പ്രോജക്ട്സും കൂടെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരുമിപ്പിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും ബ്രീഫും പ്രോഗ്രാമും എല്ലാം വ്യത്യാസമായിരുന്നു കാരണം ഒരെണ്ണം ഒരു ത്രീ ബെഡ്റൂം ഹൗസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റേതൊരു ഫോർ ബെഡ്റൂം ഹൗസ് ആണ് രണ്ടു പേർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റുകളായിരുന്നു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഫ്രം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ചെയ്താലുള്ള കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സാധ്യതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഒരേ വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് ഈ രണ്ട് വീടും തമ്മിൽ ഒരു ടു മന്ത്സ് ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു അവരെ മറ്റേ വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കിലേക്ക് മാറ്റി ദൻ ഇവിടുത്തെ മേസൺറി വർക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ അതിൻ്റെ മേസൺറിക്കാർ ഇവിടെ വന്നു സോ ബൈ ദൈം അവിടുത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു സോ ദൻ ദ മേസൺറി ടീം അങ്ങോട്ട് മാറി സോ ഒരു നല്ലോണം നമുക്ക് ആ വർക്ക് ഫ്ലോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ഓവർ റൺസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സേവിങ്സും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പറയാം വൺസ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ പ്ലാനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡീവിയേഷനും കിട്ടിയില്ല വളരെ സിമ്പിൾഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏസെറ്റിക് ലൈൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഒരു ഗിമിക്കി ആക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചില്ല പ്ലാൻ ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻസും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ലേ ഔട്ടും അതിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ ലേ ഔട്ടും എല്ലാം നോക്കിയാൽ ഇൻഫാക്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫർണിച്ചേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ഇതെല്ലാം നോക്കുക എന്ന് നമുക്ക് അതിലൊരു ഒരു അണ്ടർലൈൻ ഒരു തീം ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ട്രൈങ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ക്ലീൻ ആൻഡ് എലഗൻ കോയിക്കൽ എന്ന ഈ വീടിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇത് അനു ആൻഡ് കൃഷ്ണ ഇവരുടെ മക്കളാണ് വൈഭവ് ആൻഡ് അൻവിത ആൻഡ് കൃഷ്ണയുടെ അപ്പൂപ്പനാണ് ഇത് മിസ്റ്റർ ശിവശങ്കരൻ നായർ അപ്പോൾ കൃഷ്ണ ഈ വീടിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മിററാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മുഖം തന്നെ കാണുകയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഐഡിയ കേൾക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മിറർ വയ്ക്കും അതായത് പുറത്തുനിന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ വീടിന് അവരുടെ കണ്ണ് വിടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വിശ്വാസം അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ഇവിടെയും ചെയ്തു ഈ ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയാസും കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണോ അതോ ആർക്കിടെക്ട് മാത്രം അല്ല രണ്ടുപേരും ആർക്കിടെക്ടിന്റെ ഐഡിയാസും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പീസസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്റീരിയേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഫ്ലോറിംഗ് ഫ്രം ദി എൻട്രൻസ് പിന്നെ ആ മോളിലേക്കും ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റീപ്പിന്റെ അവിടെയുള്ള ഫ്ലോറിംഗും എല്ലാം
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിന്റെ ഒരു എൻട്രിയും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വെന്റിലേഷനും ആണ് ശരിക്കും അത് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഐട്രേഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ വർക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈറ്റും ഒരു വെന്റിലേഷനും ന ഇത് ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇനി ഞാൻ പറയും ഇതൊരു നമ്മുടെ ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു മർമ്മഭാഗമാണെന്ന് കാരണം ദിസ് ഈസ് ദ ഫാമിലി ലിവിങ് ആൻഡ് യുവർ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഇവിടെയാണ് ഒരു ഫോമൽ ലിവിങ് റൂം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഫാമിലി എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടുന്നതും ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഫാമിലി റൂം തന്നെയാണ് ഒരു ടി വി നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമിൽ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂമിലാണ് ഇത് കൊടുത്തത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വിൻഡോസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡയഗ്നലി എക്രോസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ വിൻഡോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ സാധ്യമാവും പിന്നെ ഒരു അനദർ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ഒരു വോളിയം അതൊരു പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് കാരണം അതിന് വൺ ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് അപ്പ് ദ ഹൗസ് കാരണം ഇതൊരു ഈ സ്പേസിനെ അങ്ങ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വോളിയം അങ്ങ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യും സോ മുകളിലുള്ള ഭാഗവും താഴത്തെ ഭാഗവും ഇറ്റ് ആക്സ് ആസ് വൺ ഹൗസ് ആൻഡ് അവിടെ നമ്മളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെന്റിലേഷനുള്ള വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് കൺവെക്ഷൻ ഹോട്ട് എയർ ഇല്ലേ റൈസ് ചെയ്ത് അത് വെളിയിൽ കൂടെ അവിടെ വെന്റ് ഇറ്റ്സ് വെന്റിലേറ്റഡ് ആവും സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ് ആൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഏസ്തറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് അനന്തർ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ലിവിംഗ് റൂം യുവർ ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂം യുവർ ഡൈനിങ് ആൻഡ് ടു എ സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റൻ ഇവൻ ദ കിച്ചൺ ഓൾസോ ഇത് ഒരു ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസൈൻഡ് ആസ് വൺ സിംഗിൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പേസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മുറികളായിട്ട് തിരിക്കാതെ ഇൻഫാക്ട് ഇഫ് യു സി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടീഷൻ ഹാസ് ബീൻ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷൻ അല്ല സോ വി ഹാവ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡിസൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ വിഷ് ദ വിഷൻ ക്യാൻ ബി അലൗഡ് ആൻഡ് ടു എ സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റൻ ഇവൻ ദ എയർ മൂവ്മെന്റ് ഈസ് അലൗഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ടു റെസ്പെക്ട് ദ പ്രൈവസി ഓഫ് ദ സ്പേസ് സോ ദിസ് ഈസ് എ സെമി പ്രൈവറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സെമി പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ യുവർ ലിവിംഗ് റൂം so the the if you look at it the design has been this common area is one single space with this wooden partition kept in between to give it that privacy even the kitchen has been also been opened out into the yeah. dining area മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു ഷോ കേസ് പോലെയും അതെ അത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതെ അത് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കാരണം അതിനെ ആ ഒരു വീടിന്റെ ഒരു സ്കീമും ആയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ദ ഡിസൈൻ ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഇൻ സച്ച് വേ ദാറ്റ് യു ഡോൺ ബ്ലോക്ക് ദ വിഷൻ ഓർ യുവർ എയർ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിന് ഡയഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് ഈ വിൻഡോസ് സോ ദാറ്റ് എയർ മൂവ്മെന്റ് ഈസ് അലോ നൗ അബൌട്ട് ദ കിച്ചൺ നൗ ദിസ് ഇസ് എ ഫാമിലി ഒരു യങ് കപ്പിൾ ആണ് so they have two kids so our both of them are busy both of them are working both of them are busy so our pradhanamayittum our oru low maintenance oru veed aanu vendathu because they don't have time to be maintain cheyanum inolla samayam illa appo so that was also another one of the criteria
കോയിക്കൽ എന്ന വീടിന്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മ ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഒരു ബെഡ്റൂം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാറ് ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളൊരു ബെഡ്റൂം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബെഡ്റൂമിന് ഒരു വെറും ഒരു പത്തുക്ക് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു റൂമായിട്ട് മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു ഫർണിച്ചർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വിൻഡോയിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബെഡിൻ്റെ പൊസിഷന് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫർണിച്ചർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സോ അതെല്ലാം കൂടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഒരു ബെഡ്റൂം ആണെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ബെഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിൻഡോവിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്നിട്ട് ക്രോസ് വെൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ക്രോസ് വെൻറ്റിലേഷനുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫർണിച്ചർ ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബിൽട്ടിൻ ഒരു ടി വി കൺസോളും ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയും ഉണ്ട് പിന്നെ റൂമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് വി ഹാവ് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം വിത്ത് ഒരു സ്മോൾ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ആണോ അവിടെ നിന്നാണ് ടോയ്ലറ്റിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു എഗെയിൻ അനദർ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് കാരണം റൂമിലേക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഡോർസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പലരും പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ആൻറ്റി റൂം പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും സോ ആൻറ്റി റൂമിൽ നിന്നാണ് ടോയ്ലറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെയും അത് തന്നെ കാണാം ഇത് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമാണ് മാസ്റ്റർ ബാത്റൂം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെറ്റ് ഏരി ഡ്രൈ ഏരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ വാഷ് ബേസിൻ ദെൻ ഡബ്ല്യു സി ആൻഡ് ഇതാണ് ഷവർ ഏരിയ ഷവർ ഏരിയയിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ടോയ്ലറ്ററീസും ഒരു സാധനങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് പ്രൊവിഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ള സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം അതൊരു ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പേരൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം വേണം എന്നുള്ളൊരു റിക്വയർമെന്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തു ഇത് റിലേറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടെ സ്മോളർ ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ബട്ട് ഒരു സ്മോളർ ബെഡ്റൂം പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഫർണിച്ചർ എല്ലാം ഇവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ റീയൂസ് ചെയ്ത ഫർണിച്ചർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആസ് യുസ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കട്ടൻസിലായാലും ഫർണിഷിംഗ് ആയാലും ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഒരു ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെയറിനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് വിസിബിൾ ആവാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മറ്റേ ഒരു ഫീച്ചർ വാൾ ആ ടി വിയുടെ ഫീച്ചർ വാൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെയർ കേസിനെ മാസ്ക് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് മോളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുത്തു ഈ ഒരു ഇത് ടൈൽസ് ആണ് അല്ലേ ഇത് ടൈൽസ് ആണ് വിട്ടർഫൈ ടൈൽസ് തന്നെയാണ് അത് ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റഫ് ഇതുള്ള സാധാരണ ഗ്രനൈറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രനൈറ്റ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു റഫ് റസ്റ്റിക് ഒരു ഗ്രിപ്പുള്ള ടൈപ്പ് ടൈൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ഡൈനിങ് റൂമിലേക്ക് ഓവർലുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റ് വോളിയം ആണ് ഇത് ഈ ഒരു വോളിയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം ചൂട് അകത്ത് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ചൂട് ഓപ്പണബിളായിട്ടുള്ള ഈ വെൻസ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതും ഈ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്
ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു കോർട്ട് യാർഡിനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് ഏരിയ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഒരു ഇന്റർണൽ കോർട്ട് യാർഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസിന് നേരെ മുകളിൽ തന്നെ ഒരു പെർഗോള ഫീച്ചറും കൊടുത്ത് ഒരു സ്കൈലൈറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ല അവിടത്തേക്ക് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് വരികയും ഡയറക്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് കാണും അത് കാരണം ഒരു ഒരു വൈബ് ഉണ്ടാവും കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം ആണ് അല്ലേ കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം ആണ് ഇത് മൂത്ത മകന്റെ റൂമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ വളരെ ബ്രൈറ്റ് പെയിന്റും അതും ഇതും ഒക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളാണെങ്കിൽ തീരുമാനിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വളരും അവന്റെ ടേസ്റ്റുകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പെയിന്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു തീം പ്രകാരം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫട്ടിലൈറ്റ് തന്നെ വച്ചിട്ട് ഫർണിഷിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേർട്ടൻസ് കേർട്ടൻസ് ബെഡ്ഷീറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാർഡ് റോബിന്റെ കളേഴ്സിലൊക്കെ മാത്രമാണ് ഒരു എലിമെന്റ് ഓഫ് കളർ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ജാറിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇതെടുത്ത് ഇവിടെയും ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് അതെ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് സ്പേസും വിത്ത് ഒരു അറ്റാച്ച് ടോയ്ലറ്റിനുള്ള പ്രൊവിഷനും ഈ വീടിന്റെ ഒരു ബാൽക്കണി അതാണ് ഈ സ്പേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഷെയ്ഡ് പോലെ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യാണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ പെർഗോള ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതിന് വെറുതെ ഒരു എയ്സ്തെറ്റിക് റീസൺ കൊണ്ട് മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം മുകളിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബെഡ്റൂം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നല്ലൊരു ശതമാനം ഓപ്പൺ ടെറസ് ഏരിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെറസ് ഏരിയ ഒരു യൂസബിൾ ഏരിയ ആയിട്ട് വെറുതെ ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാതെ ഒരു യൂസബിൾ ഏരിയ ആയിട്ട് വൈകിട്ട് ഫാമിലിക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അത് ഈ നല്ല വെയിൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പലപ്പോഴും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പെർഗോള കൊടുത്ത് ഒരു ഷെയ്ഡിങ് ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഈ വാൾസ് വഴിയുള്ള ഹീറ്റ് ഗെയിനും സ്ലാബ് വഴി അടി താഴെയുള്ള റൂംസിലേക്കുള്ള ഹീറ്റ് ഗെയിനും ഒരു പരിധി വരെ കട്ട് ചെയ്യാം അത് ഇതൊരു ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഇതിനെ ബുച്ചിങ് സ്റ്റോൺ എന്നാണ് മാർക്കറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ഒരു ഒരു വളരെ ഒരു റസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിനിഷ് ആണ് ഇത് തരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റിന് പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്റെയും ഇവിടത്തെ ഓണേഴ്സിന്റെയും ഒരു ടേസ്റ്റിന് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ച് ആൻഡ് ഇത് മെയിന്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് ഇത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു നരച്ച ലുക്ക് ആ ഒരു എസ്തറ്റിക്കിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതാ നമുക്കൊരു ഫിനിഷിംഗ് തോന്നിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു വേറൊരു ഒരു റസ്റ്റിക് ഒരു ഒരു ലുക്ക് ആണ് അതിന് ഇത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ലൈക്ക് ചൂട് ഇത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിലിപ്പോ ഒരുപാട് ഈ അണ്ടുലേഷൻസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ അണ്ടുലേഷൻസ് ഒരു പരിധിവരെ അത് അത് അവര് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറത്ത് വെയില് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അണ്ടുലേഷൻസ് തന്നെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഷാഡോസ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഷാഡോസ് ടു എ സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഇതുവഴിയുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് ഗെയിനെ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ബട്ട് അഗെയിൻ അത് ഒരു പരിധി വരെ അത് ശരിയായിരിക്കും ഈ ഒരു റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വാഷിങ്ങിനും ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അലക്കി ഈ ആയാലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആണിത് ബേസിക്കലി ഒരു ഇതൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ ആയിട്ടാണ് അത് വാഷിംഗ് മെഷീന് ക്ലോസ് ഡ്രൈവിങ് പുറത്ത് മഴയാണെങ്കിൽ പോലും ഡ്രൈവിങ്ങിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതെല്ലാം ഇൻഫാക്ട് ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തൊട്ട് വെളിയിൽ തന്നെ ടെറസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒരടുത്ത് അങ്ങ് നമ്മളങ്ങ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ആസ് ഓഫ് നോ ഇതൊരു യൂട്ടിലിറ്റി സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഒന്ന് ഡി
ഇതൊരു ടോട്ടൽ അബൌട്ട് നയൻ പ്ലസ് നയൻ അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ സെൻസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് ഇതൊരു നല്ല തെങ്ങും ഒരു തോപ്പായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഈ വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കതിൽ കുറച്ച് തെങ്ങുകൾ കളയേണ്ടി വന്നു അതൊരു വളരെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിട്ട് വീട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വളരെ ഇമ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ വരല്ലെന്നും കഴിയുന്നതും ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം രണ്ട് വീടും വരാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വീടിൻ്റെയും ഫുട് പ്രിൻറ്റ് മാക്സിമം മിനിമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഫുട് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കവറേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കവറേജ് അത് മാക്സിമം മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സാധാരണ തോതിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു വരാന്തയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു കാർ പോർച്ച് കാണുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കാറുകളുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് കാറുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വളരെ ഇമ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കേണ്ട അത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്കിൽ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റൂഫ് ഇട്ട് അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ലൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മുറ്റവും ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസും ഈ വൈകിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വീട്ടിലെയും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇന്നിപ്പം മുറ്റം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷറി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കാർ പോർച്ച് ബാക്കി കൊടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ മാക്സിമം സ്പേസ് ഫ്രീ അപ്പ് ചെയ്തത് സഹോദരിമാരിൽ ഇളയ സഹോദരിയായ ലക്ഷ്മിയുടെയും രഞ്ജിത്തിന്റെയും നക്ഷത്ര എന്ന വീടാണിത് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയും മകളായ ആർദ്രയും സഹോദരിയുടെ മകനായ വൈഭവും നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയിൽ ഈ വീടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് ഒരു കൂടുതൽ അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഈ വീടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ ലിവിംഗ് റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു നല്ലൊരു തണുപ്പും ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരുമിച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പറയാനും ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ റൂം തന്നെയാണ് ഇത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ തന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കോട്ടിയാട് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേ ലൈറ്റ് ഒരു നമുക്കൊരു വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗിയും കൂടെ ആസ്വദിച്ച് ഇരിക്കും പോലത്തെ ഒരു തോന്നുന്നു പ്രകൃതിയോടും ഉണ്ട് എന്നാൽ വീടിനകത്തുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടവും ഈ റൂം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം ഒരു ശരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേ അതെ 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 നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു പൂജാമുറി ആണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വീട്ടിൽ പൂജാമുറി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂമായിട്ടല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥര് രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും യങ് ആണ് രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് ആണ് ആൻഡ് വെരി ബിസി പലപ്പോഴും ഇവൻ വീക്കെൻഡ്സ് പോലും അവർക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല സോ അവർ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താലും അത് മെയിൻ്റനൻസ് ലോ മെയിൻ്റനൻസ് ഓ മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ കാണാറുള്ള പോലെ ഒരു പൂജാ റൂം സെറ്റപ്പിനോട് അവർക്കും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ആസ് എ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എനിക്കും അതിനോടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു വലിയൊരു പൂജാ റൂം വെച്ച് പിന്നെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതിനെ ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ എഗെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണ് സോ വി ആർ ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു പൂജ ഒരു കൺസോൾ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ ആൻഡ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സി ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഫേസസ് ദ ഈസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് വൈ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ എ മാനർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഒരു സ്കീമുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഊർജം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്
ആ ഒരു സ്പേസ് അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സ്പേസും കാണും ദെൻ മാത്രമല്ല മൂ വീടിൻ്റെ അപ്പർ ഫ്ലോറും ലോവർ ഫ്ലോറും തമ്മിൽ ഒരു നല്ലൊരു കണക്ഷനുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റോറി വീടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അപ്പർ ഫ്ലോറിൽ നടക്കുന്നത് പലരും പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒന്നും അറിയാറില്ല അപ്പർ ഫ്ലോറിലേക്ക് പലപ്പോഴും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെല്ലാം പഠിച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പർ ഫ്ലോറ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് അവിടെ പൊടി പിടിച്ചും ഇതൊക്കെ ഏറ്റ് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച് രണ്ടും ഒരു വീടായിട്ട് തന്നെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഇതായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡബിൾ ഹൈ സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പകുതി സ്ഥലവും ഓക്യൂപ്പൈഡ് ആവുകയാണ് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ലിവിംഗ് സ്പേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത് ശരിക്കും എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ ഇതൊരു ബിൽട്ടിൻ ഒരു ഒരു ഫർണിച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ വാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഇതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചർ വാളായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ലിവിങ്ങും അപ്പുറത്ത് ലിവിംഗ് റൂമും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാള് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഫീച്ചർ വാളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ ക്യൂരിയോസ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ക്യൂരിയോ ഷെൽഫും ഓൺ ദിസ് സൈഡ് ആ ഒരു ടി വിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് വളരെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലോ ഹൈറ്റ് ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സി ഡീസും ഡി വി ഡീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ക്ലയൻസ് താല്പര്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും ബിൽട്ടിൻ ഫർണിച്ചർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു അനുയോജ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ ഇത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാലും നമുക്ക് കാണാം നല്ല രീതിയിലാണ് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വാർഡ്രോബ് ആണെങ്കിലും ഇതും ബിൽട്ടിൻ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ബെഡ്റൂം ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും അതിനെ വെറും ഒരു മുറിയായിട്ട് കാണാതെ ആ ഒരു ഫുൾ ഫേർണിച്ചർ ലേ ഔട്ടും കൂടെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബെഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വിൻഡോ വരുന്നത് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വിൻഡോ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല കാരണം ആ വിൻഡോയിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സീ നമുക്ക് ഒരു ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ ഉള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി അത് എല്ലാ ബെഡ്റൂമിലും മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലും മാത്രമല്ല എല്ലാ ബെഡ്റൂമിലും ഒരു ഒരു ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഇവിടെയും ഒരു ബെഡിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഹെഡ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് അത് ഒരു ക്രോസ് വെന്റിലേഷനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വീട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബിൽട്ടിൻ ഫർണിച്ചർ അറി കബോർഡും വാർഡ് റൂമും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ വീട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ഗോഡി അല്ല ഈ വീട് ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് എലഗൻറ്റ് ലുക്കിലുള്ള ഒരു വീടാണ് പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും തീരെ ഗോഡി അല്ലാത്ത സെലക്ഷൻസ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സജഷൻ കാരണമാണോ അതോ സാറായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത സജഷൻ ആണോ എല്ലാം നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ ഇന്യോ ഫേസ് ആയിട്ട് ലൗഡ് ആവാതെ ഇരിക്കാൻ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചു അത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ്ങും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ വിട്ടർഫൈഡ് ഫ്ലോർ ടൈൽസ് തന്നെ കുറച്ച് ബട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറേ കാട്ടിയുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ബിഗർ ടൈൽസ് ആണ് സോ അത് ചെയ്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ ജോയിൻസ് കഴിയുന്നതും ജോയിൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒര
ആ വീട് വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ വീടിന്റെ അകത്തടങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സംതൃപ്തി എന്നിവ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു വീടിന് പ്രാണൻ നൽകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ജീവനുള്ള വീടുകളുമായി നല്ല വീട്ടിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം